இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்திலே இந்த காலை வேளிலே உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துதலை நான் கொண்டு வருகிறேன் நம்முடைய தேவாதி தேவனும் ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கத்தருமாக இருக்கிற தேவனை இந்த காலை வேளிலே ஒன்றிணைந்து ஒருமனதோடு கத்தரை உயர்த்த ஆராதிக்க தேவன் நல்ல கிருபை அவருடைய பிரசன்னத்தில் நாம் கழிகூற கத்த நமக்கு கிருபை செய்தார் அந்த தேவன் இந்த காலை வெளிலும் நம்மோடு கூட பேசுவாராக அவர் பேசுவதை கேட்க நம்முடைய செவிகளை நம்முடைய இருதயங்களை நாம் திறந்து கொடுப்போம் வாசிக்கலாம் ரெண்டு திசலோனைக்கேயர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ரெண்டு திசலோனைக்கேயர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர் சமாதான கத்தர் எல்லார கைய உயர்த்தி நம்முடைய தேவன் சமாதான கத்தராய் இருக்கிறதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் சமாதானத்தின் கத்தராய் இருப்பவர் சமாதானத்தின் கத்தராய் இருப்பவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை நமக்கு விளங்க பண்ணுகிறவர் புரிந்து கொள்ள செய்கிறார் இந்த சமாதானத்தின் கத்த நமக்கு யார் என்று சொன்னால் தந்து அருள்பவர் நம்முடைய சூழ்நிலையை பார்த்து நமக்கு தந்து அருள்கிற தேவன் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு நமக்கு அவர் கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல நம்மோடு கூட அவர் உடன்படிக்கை செய்தபடியினாலே உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்து அவர் கொடுக்கிற ஒரு தேவனாய் இருக்கிறார் நாம் கடந்த வாரங்களில் பார்த்தது போல பார்த்து அருள்கிறார் கேட்டு அருள்கிறார் உடன்படிக்கை பண்ணினாரே அதை நினைத்தருள்கள் அது மாத்திரமல்ல நம்மை நினைவு கூர்ந்து நமக்கு தந்தருள்கிற ஒரு நல்ல தேவன் அல்ல லூயா வேதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அவருடைய சொந்த குமாரனையே நமக்காக தந்து அருளினவர் அவரோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் ஹலலூயா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நல்ல கவனிங்க சமாதானத்தை தந்து அருள்கிற கத்தர் தடையாய் இருப்பவைகளை அவர் அகற்றுகிறார் அவர் தாமே தருகிறார் இந்த நாளிலே அந்த வார்த்தையை நாம் தியானிப்பதற்கு முன்பு கடந்த வாரத்திலே நாம் பார்த்தோம் இந்த கத்தர் தாமே நமக்கு தந்து அருள்கிறாரே அவர் தந்து அருளும் பொழுது என்ன செய்கிறார் எவரும் கொடுக்க முடியாததை ரெண்டாவது எவர் அவர் கொடுப்பதை எவராலும் தடுக்க முடியாததை தேவன் கொடுக்கிறார் அலே லூயா அப்படி கொடுக்கும் பொழுது மூன்று காரியங்களை கத்தர்தாமே நமக்காக கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் கவனித்தோம் முதலாவது அவரை தவிர யாரும் கொடுக்க முடியாது என்பதை காண்பிக்க நேரடையாக கத்தர் கொடுக்கிறார் இரண்டாவது அவர் கொடுப்பதை எவராலும் தடுக்க முடியாது என்பதை ஒரு தேவ பிள்ளைக்கும் மற்றவர்களுக்கும் காண்பிப்பதற்காக கத்தர்தாமே கொடுக்கிறார் மூன்றாவது தம்முடைய பிள்ளைக்கு ஒரு கனத்தை கொடுப்பதற்காக ஒரு மேன்மையை கொடுப்பதற்காக ஒரு மகிமையை கொடுப்பதற்காக அவர் தாமே கொடுக்கிறார் அல்ல லூயா இந்த காலவேளிலும் தொடர்ந்து அந்த வார்த்தையை நாம் தியானிக்க நம்முடைய செவிகளை நம்முடைய இருதயங்களை நம்முடைய சிந்தைகளை கத்தர் திருப்புவாராக தந்தருளும் சமாதானத்தின் கத்தர் அல்ல லூயா தாமே அதாவது அவரே தந்தருள்கிற சமாதானத்தின் கத்தர் அந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது இப்படியாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த வசனத்தை நன்றாக நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் கத்தர் சமாதானத்தை தரும் பொழுது சகல விதத்திலும் தருகிறார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கத்தர் சமாதானத்தை தரும் பொழுது சகல விதத்திலும் அவர் தந்தருள்கிறார் அலே லூயா ஹலே லூயா நம்முடைய தேவன் ஒரே விதத்திலே ஒரே முறையிலே கொடுப்பவர் அல்ல சமாதானத்தின் தேவன் தம்முடைய அன்பினாலே தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கும்போது ஒரே முறை ஒரே விதத்திலே அவர் கொடுப்பவர் அல்ல பல விதங்களிலே தருகிறார் அதனால் அந்த பகுதியில் வாசிக்கிறோம் சகல விதத்திலும் தந்தருள்கிறவர் புதிய ஏற்பாட்டிலே 
இயேசுவனுடைய காலத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது பார்வை இழந்த பலர் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் எல்லாரையும் அவர் ஒரே விதத்தில் சுகமாக்கவில்லை நமக்கு எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் ஒரு மனிதனுடைய கண்ணில் உமிழ்ந்தார் சேர் உண்டாக்கி போய் கண்களை கழுவும்படி என்ன பண்ணார் சொன்னார் சுகமானது ஒருவனை தொடாமலே குருடனாய் இருந்தவனை கத்தர் சுகமாக்கினார் இப்படி எல் சகல விதத்திலும் செய்கிறவர் தான் நம்முடைய தேவன் இன்னும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது செங்கடலிலே போகும்போது ஆண்டவர் பாதையை பிளந்தார் தண்ணீர் ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணுச்சு மதிலாக நின்றது இன்னும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது யோர்தான் பிளந்த போது ஒரு பக்கம்தான் மதிலாக இருந்தது ஆனால் எளியாவுக்கு யோர்தானை திறந்த போது மறுபடியும் செங்கடலில் பார்க்கும் பொழுது மறுபடியும் மோசே தன்னுடைய கரத்தை நீட்டின பொழுது தான் ரெண்டும் இணைந்தது பிரிந்த ரெண்டும் ஒன்றாக இணைந்தது அப்போ நல்லா இஸ்ரேவேலுக்கு கத்தர் பாதையை திறந்த போது மறுபடியும் மோசே நீட்டின பொழுது தான் கத்தர் இணைய செய்கிறார் நல்ல கவன் எளியா அடித்தான் திறந்தது மறுக்கரை போன உடனே மூடிக்கொண்டது இப்படி சகல விதத்திலும் செய்கிறவர் தான் நம்முடைய தேவன் ஹலோ லூயா இந்த காலை வேளையில் கத்த நமக்கு கொடுக்கிறார் ஆகவே இந்த காலை வேளையில் வாஞ்சையோடு அவர் பாதத்தில் வந்து அவருடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக வந்திருக்கிற உங்களுக்கு கத்தர் கொடுக்கும் விதை விதம் ஒருவேளை யாருக்கும் கொடுக்காத யாருக்கும் செய்யாத விதத்தில் ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்ய போகிறார் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கென்றே ஒரு விதத்தை கத்தர் நியமித்து வச்சிருக்கிறார் உங்களுக்கென்றே ஒரு வித்தியாசமான வழி நடத்துதலை என் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் அல்ல லூயா ஆண்டவரே நீ நிச்சயமாய் அதை அருளுகிற தேவனாய் இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே அல்ல லூயா நீர் அதை நான் நினைத்து கேட்கிற விதமாக நீர் தருபவர் அல்ல லூயா நீரே விரும்புகிற விதத்தில் கொடுப்பீராக ஏனென்றால் நீர் சகல விதத்திலும் கொடுக்கிற தேவன் அல்ல லூயா இந்த சமாதானத்தின் தேவன் கொடுக்கிறதான ஐந்து விதங்களை வேதத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் ஒரு சிலவற்றை இந்த காலை வேளையில் பார்ப்போம் முதலாவது ஆண்டவர் சமாதானத்தை கொடுக்கிற விதம் ஏசையா நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஏசையா நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஒளியை படைத்து ஒளியை படைத்து இருளையும் உண்டாக்கினேன் இருளையும் உண்டாக்கினீர் சமாதானத்தை படைத்து சமாதானத்தை படைத்து தீங்கையும் உண்டாக்கினவர் நானே கத்தராகிய நானே கத்தராகிய நானே இவைகளை எல்லாம் செய்கிறவர் இவைகளை எல்லாம் முதலாவது ஆண்டவர் சமாதானத்தை கொடுக்கிறாரே கொடுக்கிறவர் முதலாவது அதை வெளிப்படுத்துகிற விதம் சமாதானத்தை படைக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் சமாதானத்தை படைக்கிறவர் மனிதனை படைக்கும் முன்பு ஆண்டவர் படைத்த எல்லாவற்றிலும் கத்தர் படைத்த அற்புதமான ஒன்று பகை இல்லாத விரோதம் இல்லாத எல்லாம் சுமூகமாக இணைந்திருக்கும் ஒரு சமாதான நிலையை ஏதேனில் இருப்பதை போல கத்தர் உண்டாக்கினார் மீகாவின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ரெண்டு முதல் ஐந்து வசனங்களை வாசிங்க மீகாவின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ரெண்டு முதல் ஐந்து வசனங்கள் என்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார் அவருடைய புறப்படுதல் அநாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது ஆனாலும் பிரசவிக்கும் மட்டும் அவர்களை ஒப்பு கொடுப்பார் அவர்களை ஒப்பு கொடுப்பார் அப்பொழுது அவருடைய சகோதரரில் அப்பொழுது அவருடைய சகோதரரில் மீதியானவர்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு திரும்புவார்கள் அவர் நின்று கொண்டு அவர் நின்று கொண்டு 
கத்தருடைய பலத்தோடும் தம்முடைய தேவனாகிய கத்திர கத்தருடைய நாமத்தின் மகத்துவத்தோடு மேய்ப்பார் ஆகையால் அவர்கள் நிலைத்திருப்பார்கள் அவர் இனி பூமியின் எல்லைகள் பரியந்தமும் மகிமைப்படுவார் இவரே சமாதான காரணர் இவரே சமாதான காரணர் நம்முடைய தேசத்தில வரும்போது நம்முடைய அரண்மனைகளை மிதிக்கும் போதும் நல்ல கவனிங்க ஆதியில ஏதேனிலே இருந்த ஒரு சூழ்நிலையை தேவனாகிய கத்தர் மறுபடியும் ஏற்படுத்த இருக்கிறார் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க ஏன் அவர்தான் சமாதான காரணர் பூமியின் எல்லை எங்கும் அவர் மகிமைப்படுவார் காரணம் இவரே சமாதான காரணர் நீர் சமாதானத்தை ஆரம்பத்தில் படைத்தீர் ஆதி மனிதன் அதை நழுவ விட்டு விட்டான் ஆனால் நீர் முழு உலக உலகிற்கும் ஒரு ஆயிர வருட அரசாட்சியை கத்தர் வைத்திருக்கிறீர் அன்றைக்கு சமாதானம் முழுவதையும் கத்த படைக்க போகிறார் அல்ல லோயா ரெண்டாவது ஆண்டவர் சமாதானத்தை கொடுக்குற விதம் ரெண்டு திசல் உனக்கேர் மூணாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்க ரெண்டு திசல் உனக்கேர் மூணாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் சமாதானத்தின் கத்ததாமே சமாதானத்தின் கத்ததாமே எப்பொழுதும் சகல விதத்திலும் உங்களுக்கு சமாதானத்தை தந்தருள்வாராக கத்தர் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பாராக ரெண்டாவது அன்பினாலும் கிருபையினாலும் சமாதானத்தை கத்தர் தந்தருள்கிறார் அவர் என்ன செய்கிறார் தந்தருள்கிறார் நாம் கேட்டதினால் அல்ல நமக்கு அவசியம் என்று அவரே உணர்ந்ததினாலே நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையிலே இது தேவை என்று அவர் அறிந்ததினாலே திட்டமிட்டதினாலே அன்பினாலே கத்தர் அதை தந்தருள்கிறார் கிருபையினாலும் அன்பினாலும் நமக்கு தந்து அருள்கிறவர் சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதம் பதினாறு பதினோராவது வசனத்தை வாசிங்க சங்கீதம் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார் கத்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார் கத்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதானம் அருளி ஆசீர்வதிப்பார் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனத்திற்கு செய்யும் காரியத்தை சில காரியங்களை இங்கே தாவீது இந்த சங்கீதத்தில் சுட்டி காண்பிக்கிறார் கத்த தம்முடைய ஜனத்திற்கு என்ன கொடுப்பார் பலன் கொடுப்பார் ஆனால் சமாதானம் கொடுப்பார் என்று சொல்லி சொல்லவில்லை சமாதானத்தை அருளுவார் அல்ல லூயா யோவான் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் யோவான் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக சீசர்களுக்கு ஆண்டவர் செய்த வாக்கு தத்தங்களிலே ஒன்று என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் இந்த கத்தருடைய வார்த்தையை இந்த காலை வேளையில் கேட்டு கொண்டிருக்கும் போதே கலக்கங்களோ குழப்பங்களோ பயம் இறுதியத்தை உங்களிலே நிரப்பி கொண்டிருந்தால் கத்தர் கொடுக்கிற சமாதானத்தின் கத்தர் உங்கள் மனதிலே உங்கள் சூழ்நிலையிலே உங்கள் வாழ்க்கையிலே அவருடைய சமாதானத்தை தந்து அருள்வாராக ரெண்டு நாளாகமும் சாரி ஒன்று நாளாகமும் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ஒன்று நாளாகமும் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இதோ இதோ உனக்கு பிறக்க போகிற குமாரன் உனக்கு பிறக்க போகிற குமாரன் அமைதி உள்ள புருஷனாய் இருப்பான் சுற்றிலும் இருக்கிற அவன் சத்துருக்கள் எல்லாம் விலகி சுற்றிலும் இருக்கிற அவன் சத்துருக்கள் எல்லாம் விலகி அவனை அமர்ந்திருக்க செய்வேன் அவனை அமர்ந்திருக்க செய்வேன் ஆகையால் அவன் பெயர் சாலமோன் எனப்படும் அவன் நாட்களில் இஸ்ரவேலின் மேல் சமாதானத்தையும் அமெரிக்கையையும் அருளுவேன் நல்ல கவனிங்க அவனுக்கு ஒரு குமாரன் பிறப்பான் 
அவனுக்கு சாலமோன் என்று பெயரிட வேண்டும் அவன் நாட்களிலே இஸ்ரவேலுக்கு சமாதானத்தை அமெரிக்கையை நான் கொடுப்பேன் என்று தேவன் வாக்கு பண்ணுகிறான் நீங்கள் யோபின் புஸ்தகம் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க யோபு முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் அவர் இவைகளை எல்லாம் அவனிடத்தில் பல முறை நடக்கிறார் நடப்பிக்கிறார் அவனிடத்தில் பல முறை நடப்பிக்கிறார் அவ்வளோதானா சரி நெருக்கமான சூழ்நிலையிலும் யோபு இந்த வார்த்தையை சொல்லுவதை பார்க்கிறோம் என்ன வார்த்தை கர்த்த சமாதானத்தை அருளினார் அவர் சமாதானத்தை அவருடைய கிருபையினாலும் அவருடைய அன்பினாலும் அருளினார் அதை எவராலும் தடுக்க முடியாது பக்கத்தில் கை கொடுத்து சொல்லுங்கள் அவர் அன்பினாலும் கிருபையினாலும் கொடுக்கிற சமாதானத்தை எவராலும் தடுக்க முடியாது ஒருவேளை மனிதருடைய கிரியைகளினாலே கலங்கி போயிருக்கிற கத்தருடைய பிள்ளையே யோபுவின் வார்த்தையை மனதில் வையுங்கள் சமாதானத்தின் கத்தர் இருக்கிறார் அவர் அருளுகிறார் கேட்காமலே அவசியம் என்பதை பார்க்கிறவர் அருளுகிறார் கத்தரதை தரும்போது யாரும் நம்மை கலங்க பண்ண முடியாது நல்ல கையை கொடுத்து சந்தோஷமா முகத்தை பார்த்து சொல்லுங்க கத்தர் சமாதானத்தை தரும்போது யாரும் உங்களை கலங்க பண்ண முடியாது என்கிற விசுவாசத்தோடு கத்தரை நல்ல துதிங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா இயேசுவை வருந்தி அழைக்கிறார்கள் இயேசு அந்த வீட்டில் இருக்கும்போது லூக்கா ஏழு ஏழாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெண் பிள்ளையேற பெற்ற தைலத்தை கொண்டு வந்து இயேசுவின் பாதத்தை தன்னுடைய கண்ணீரினாலே அவள் நனைத்து தன்னுடைய தலை மயிரினாலே துடைத்து விளையேற பெற்ற அந்த தைலத்தை என்ன பண்ணுகிறாள் இயேசுவின் பாதத்திலே ஊற்றுகிறாள் அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து அறிந்தவர்கள் இவள் பாவியாய் இருக்கிறதை இவர் அறிந்திருந்தும் அனுமதிக்கிறாரே என்று தங்கள் உள்ளத்தில் நினைத்த போது ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறத பார்க்கிறோம் அவளுக்கு மன்னித்ததை ஆண்டவர் மேல் அவள் அன்பாய் இருக்கிறதை சுட்டி காண்பித்து கத்தர் அவளை பார்த்து சொல்லும் போது சொல்கிறார் நீ சமாதானத்தோடு போ அலே லூயா எத்தனை பேர் உங்களை விமர்சித்தாலோ உங்கள் மேலே பொய்யாய் குற்றம் சுமத்தினாலோ உன் பழமையை நினைத்து அநேகர் உன் மனதை புண்படுத்தி கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் நீ கேட்காமலே சமாதானத்தை கொடுக்கிற ஒரு கத்தர் இந்த காலை வேளையில் நம் நடுவிலே உலாவி கொண்டிருக்கிறார் அல்ல லூயா அவர் அதை இந்த காலை வேளையில் அந்த சமாதானத்தை நமக்கும் அவர் தர உண்மை உள்ளவர் தருவதற்கு அவர் வல்லமை உள்ளவர் உங்களை சுற்றிலும் இருப்பவர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய நிலைமையை நன்றாய் அறிந்தவர்கள் உங்களை பற்றி பேசி மற்றவர்கள் முன்னால் உங்கள் முதுகுக்கு பின்னால் கூட என்ன பண்ணியிருப்பாங்க உங்களை குத்தி இருப்பார்கள் உங்களை வேதனைப்படுத்தி இருப்பார்கள் பேசி இருப்பார்கள் என்றால் ஒரு சமாதானத்தின் கத்தர் உங்களுக்காக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஹலோயா அவருக்கு படைக்கவும் தெரியும் இன்று உங்களுக்கு அருளவும் அவருக்கு தெரியும் அருளுவதற்கு கொடுப்பதற்கு அவர் வல்லவர் அவர் அருளும் விதத்திலே ஒன்று லூக்கா ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் மனிதனாகிய சிமியோனுடைய வாழ்க்கையில இந்த சாட்சியை காண்கிறோம் ஆலயத்திற்கு ஆவியானவராலே உணர்த்தப்பட்டு உந்துவிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறார் இயேசு பாலகனை பெற்றோர் சுமந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த பாலகனை கரத்திலே ஏந்தி சிமியோன் நன்றி சொல்கிறான் உமது அடியேனை சமாதானத்தோடு போக விடுகிறேன் சிமியோனே கத்தர் எப்படிப்பா உனக்கு சமாதானத்தை கொடுத்தார் இந்த சமாதானத்தை எப்படிப்பா உனக்கு அருளினார் என்று சிமியோனிடத்தில் கேட்டால் சிமியோன் சொல்லுவார் 
அவர் அருளுகிற விதங்களிலே ஒன்று அவர் கொடுத்த வாக்கை என் கண் காண நிறைவேற்றினார் அலே லூயா அலே லூயா ஆண்டவர் ஒரு வாக்கு சொல்லியிருந்தார் நீ மேசியாவை பார்க்காமல் உன்னுடைய கண் மூட போவதில்லை மேசியாவை பார்க்காமல் நீ என்ன பண்ண போதில்லை உன் கண் மூட போவதில்லை கரம் உயர்த்திய ஆண்டவர் எனக்கு தந்திருக்கிற தேவன் எப்படி தந்திருவீர் எனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை எனக்கு கொடுத்த வார்த்தையை என் கண் காண என் காது கேட்க அந்நிய கண்கள் அல்ல அந்நிய காதுகள் அல்ல என்னுடைய கண்கள் என்னுடைய காதுகள் கேட்க நீ எனக்கு செய்ய போகிறதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரை என் சொந்த கண்களே காணும் நிலையிலே நீர் நிறைவேற்றுகிற சமாதானத்தின் தேவன் நீர் வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டவர் நிறைவேற்றும் பொழுது சமாதானம் உண்டாக செய்கிறார் யோசேப்பு இல்லை எல்லாரும் நெருக்கத்தோடு வருகிறார்கள் பெண்யமீனை கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் யாக்கோபு அழுகிறான் புலம்புகிறான் என்ன சொல்லி அழுகிறான் என் நரை முடி துக்கத்தோடு பாதாளத்தில் இறங்க வேண்டுமே என்று சொல்லி அழுது புலம்புகிறான் இப்படி எல்லாம் எனக்கு ஏன் எனக்கு எதிரிடையாக நடக்கிறது என்று சொல்லி புலம்புகிறான் ஆனால் ஆதி யாகமும் நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் ஆதி யாகமும் நாற்பத்தி ஆறு நான்கு நான் உன்னுடனே நான் உன்னுடனே எகிப்துக்கு வருவேன் எகிப்துக்கு வருவேன் நான் உன்னை திரும்பவும் நான் உன்னை திரும்பவும் வர பண்ணுவேன் வர பண்ணுவேன் யோசேப்பே யோசேப்பே தன் கையால் யோசேப்பே தன் கையால் உன் கண்களை மூடுவான் உன் கண்களை மூடுவான் என்று சொன்னார் என்று சொன்னால் கவனி ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்தார் யாக்கோபே எகிப்திற்கு போக பயப்படாத உன்னோடு கூட நான் என்ன பண்ணுவேன் வருவேன் உன் மகனாகிய யோசேப்பே உன் கண்களை என்ன பண்ணுவான் மூடுவான் நம்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நம்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அவன் நினைத்தது தான் துக்கத்தோடு தான் மறிக்க வேண்டும் கண்ணீரோடு தான் மறிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் நினைத்தான் ஆனால் கர்த்தர் அதிகாக நாற்பத்தி ஒன்பது அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது யாக்கோபுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதங்கள் துக்கத்தோட அல்ல மகிழ்ச்சியோடு அவன் மகன் யோசேப்பினுடைய மடியில சாய்ந்து கொள்ளும் நிலையில் கத்த வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றி சமாதானத்தை தந்தருள்கிறார் இந்த நாளிலே வாஞ்சையோடு அவர் சமூகம் வந்திருக்கிறதான ஒவ்வொரு கத்தருடைய பிள்ளையாகிய நீங்கள் அவரை ஆராதிக்கிற சபைக்கும் நீர் கொடுத்த வாக்கை கண் காண நிறைவேற்ற போகிறதற்காக உமக்கு நன்றி மூன்றாவது ஆண்டவர் தந்தருள்கிற விதம் ஏசையா இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் ஏசையா இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் கத்தாவே கத்தாவே எங்களுக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிடுவீர் எங்களுக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிடுவீர் எங்கள் கிரியைகளை எல்லாம் எங்களுக்காக நடத்தி வருகிறவர் மூணாவது கட்டளை இடுகிறார் முதலாவது என்ன பண்ணாரு சமாதானத்தை படைக்கிறார் இரண்டாவது கிருபையினாலும் அன்பினாலும் தந்தருள்கிறார் மூன்றாவது சமாதானத்தை கட்டளை இடுகிறார் சமாதானத்தை நீர் கட்டளை இடுவீர் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க கத்தர் சமாதானத்தை கட்டளை இடுவார் ஏன் அவர்தான் சமாதான கத்த அவர்தான் சமாதான பிரபு சொல்லுங்க பக்கத்தில் பா சொல்லுங்க அவர்தான் சமாதான கத்த அவர்தான் சமாதான பிரபு அவர் நீதியாய் சமாதானத்திலே அரசாளுகிற ராஜா அல்ல லூயா அவரால் கட்டளையிட முடியும் அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு அவர் சமாதானத்தை கட்டளை இடுகிறவர் எப்படியும் கிடைக்க செய்வார் அவர் கட்டளை போட்டால் எப்படியாகில் அது உங்களுக்கு வந்து சேரும் அமேன்னு சொல்லுங்களேன் என்னாகும புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் போது இஸ்ரவேலரை 
ஆசீர்வதிக்க ஆசாரியர்களுக்கு ஆண்டவர் கட்டளையிட்டு சொன்னபோது என்ன ஆகமும் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் என்ன ஆகமும் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசாரியர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடக்கடவர் கொடுக்க கடவர்னு சொல்லல கட்டளையிட கடவர் சமாதானத்தை கட்டளையிட கடவர் ஏன் கட்டளையிடுவார் என்று அங்கு சொல்லி இருக்கிறது அவர்கள் பிள்ளைகள் இருக்கிறதான அவருடைய பிள்ளைகள் கடந்து வருகிற சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது அந்த சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருக்கிறது என்றால் கட்டுக்கு அடங்காத ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கிறது லேவிய ராகமம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்க லேவிய ராகமம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் தேசத்தில் சமாதானம் கட்டளையிடுவேன் தேசத்தில் சமாதானம் கட்டளையிடுவேன் இல்லாமல் தத்தளிக்க பண்ணுவார் இல்லாமல் படுத்துக் கொள்வீர்கள் மிருகங்களை தேசத்தில் ஒளிய பண்ணுவேன் அவர்களை சூழ இருந்தது தீய மனிதர்கள் விரோதமாய் இருப்பவர்கள் அவர்களை சூழ இருந்தார்கள் தேசத்தில் பட்டயம் இருந்தது அவர்கள் வல்லமையினாலும் ஞானத்தினாலும் திறமையினாலும் தெரிந்த முறைமைகளாலும் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில கத்தருடைய பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் அவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையிலே இருக்கும்போது சமாதானத்தின் கத்தர் என்ன செய்கிறார் கட்டுப்படுத்த முடியாததை கட்டுக்குள் கொண்டு வர தேவன் கட்டளையிடுகிறார் உங்க வாழ்க்கையில் அந்த காலை வேளையில கட்டுக்குள் அடங்காம போய் கொண்டிருக்கிறது அந்த சூழ்நிலையை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு ஆண்டவர் ஒரே ஒரு கட்டளை போட்டால் போதும் உங்க சூழ்நிலை எல்லாம் மாறிவிடும் இதை கேட்கும் போதே ஆண்டவர் உங்க இருதயத்தில் கையை வச்சு ஆண்டவர் என்னை சுற்றிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் என்னுடைய மனதில இந்த காலை வேளையிலே ஓடி கொண்டிருக்கிற என்னுடைய எண்ணங்கள் என்னுடைய பிரமைகள் என்னுடைய மனதை குழப்பி கொண்டிருக்கிற என்னுடைய நெருக்கங்கள் என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என் குடும்பத்தையும் என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை ஆண்டோர கட்டுக்கு அடங்காமல் அது விலகி ஓடி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டோர என் பொருளாதாரத்தை என்னுடைய நிலைமையை என்னால என்னையே என்னால் என்ன பண்ண முடியலை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை ஆண்டவரே நீ சமாதானத்தை கட்டளை இடுவீராக லேவிய ராகம் இருபத்தி ஆறாயிரம் மறுபடியும் வாசிங்க தேசத்தில் சமாதானம் கட்டளையிடுவேன் கட்டளையிடுவேன் தத்தளிக்க பண்ணுவார் இல்லாமல் படுத்து கொள்வீர்கள் அமெரிக்கையான நிம்மதியான ஒரு நிலையை என்னால் முடியாது இருக்கும்போது கத்தர் தாமே தம்முடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கட்டளை இடுகிறவராய் இருக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் மார்க் நான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் அன்று சாயங்காலத்தில் அவர் அவர்களை நோக்கி பட்டணத்திற்கு போவோம் அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார் அவ்வளவுதானா சரி இயேசு சீசரோடு படகில சென்று கொண்டிருக்கிறார் போகும்போது புயல் உருவானது கடல் கொந்தளிக்கிறது படகு அலை மோதுகிறது அவர்களால் முடிந்த எல்லாவற்றையும் 
பார்த்தார்கள் செய்து பார்த்தார்கள் முயற்சித்து பார்த்தார்கள் ஆனால் ஒன்றும் முடியவில்லை கடைசியில் இயேசுவை வந்து எழுப்புகிறார்கள் அவர் எழும்பின பொழுது அவருடைய வாயில் வார்த்தை வந்ததே அந்த வார்த்தை கிருபை நிறைந்த அன்பு நிறைந்த அவர் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட முதல் வார்த்தை இறையாதே அமைதலாயிரு அல்லே லூயா சமாதானம் உண்டாகட்டும் எதற்காக அப்படி சொன்னார் யோபு நாலு நாற்பத்தி ஒன்று வாசிங்க சாரி மார்க்கு நாலு நாற்பத்தி அவர்கள் மிகவும் பயந்து அவர்கள் மிகவும் பயந்து இவர் யாரோ இவர் யாரோ காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்படுகிறதே என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் நல்ல கவனிங்க இவர் எப்படிப்பட்டவரோ காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்படுகிறதே என்று சொல்லிக் கொள்ளும் அளவிற்கு கத்த சமாதானத்தை கொடுத்தார் அல்லா ஏன்னா அவங்க நினைச்சது மடிஞ்சு போயிடுவோம் படகு அங்கும் எங்கும் அசைத்த நம்ம எல்லா முயற்சியும் பண்ணி பார்த்துட்டோம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் கூட இயேசு இருக்கிறான்றதை மறந்துட்டாங்க அவங்க படகில் தான் இருக்கிறான்றதை அவங்க மறந்துட்டாங்க எல்லாம் முயற்சி செஞ்சு பார்த்துட்டு கடைசியில் போய் அவர் எழுப்புறாங்க நம்மளும் அப்படி தான் இன்றைக்கி இருக்கிறோம் நம்மளால் முடிஞ்ச எல்லா முயற்சிகளையும் செஞ்சு பார்த்துட்றது முடியலன்ற போதா இயேசுவின் பாதத்துக்கு போய் அப்பா உங்களை தவிர எனக்கு யார் இல்லைன்னு கூப்பிட்றோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இவங்க செஞ்சாங்க ஆனால் இயேசு எழுந்து அவருடைய வாரியிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தை இறையாதே அமைதலாயிரு அல்ல லூயா இந்த காலையில் உங்களை உங்கள் வாழ்க்கையை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லட்டும் இறையாதே அமைதலாயிரு என்று சொல்வாரானால் ஒரு சமாதானம் உங்கள் இறுதியத்தை நிரப்போ ஒரு சமாதானம் உங்கள் குடும்பத்தை நிரப்போ ஒரு சமாதானம் உங்கள் எல்லைகளில் நிச்சயமாய் வரும் ஏன்னா அவர் கொடுக்குறவர் அவர் கொடுத்த யாரால் என்ன பண்ண முடியாது தடுக்க முடியாது அவர் கட்டளை இட்டார்னா கட்டளையின் படியே நடக்கும் அதை யார் என்ன பண்ண முடியும் ஏன்னா அவர் அதிகாரம் உள்ளவர் அவர் அதிக அவர் சொல்கிற வார்த்தைக்கு அதிகாரம் உண்டு அந்த அதிகாரத்தை எந்த லோகாதிபதிகளாலும் பிரபுக்களாலும் அதை தடுக்கவே முடியாது ஏசாய இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ஏசாய இருபத்தி ஆறு பதினொன்று அவர் ஏன் கட்டளை இட வேண்டும் அவர்கள் அதை காணாதிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் உமது ஜனத்துக்காக நீர் நீர் வைராக்கியத்தை கண்டு வெட்கப்படுவார்கள் அக்கினியுடைய சத்துருக்களை பட்சிக்கும் நம்முடைய தேவன் யார் தெரியுமா தம்முடைய ஜனத்திற்காக வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிற தேவன் அலே லூயா வேத்தில் பார்க்கும்போது ஆலயம் இடிந்து போனது திரும்ப கட்டுவதற்கு வழியே இல்லை ஆனால் ஆலயத்தை குறித்தும் தம்முடைய ஜனத்தை குறித்தும் வைராக்கியம் உள்ள தேவன் அவர்களுக்காக தான் போட்ட திட்டத்தை எவராலும் குலைக்க முடியாது என்ற வைராக்கியம் உள்ள தேவன் அந்த வைராக்கியத்தினாலே செருபாபேலை கத்தர் எழும்ப செய்கிறார் தன்னுடைய தீர்க்க தரிசிகளை ஆண்டவர் எழுப்புகிறார் எழுப்பி அவர்களை வைத்து ஆண்டவர் கட்ட வைக்கிறார் கட்ட வைத்துட்டு சொல்றாரு முந்தின ஆலயத்தை விட பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதாயிருப்பதற்கு கத்தரை நிரூபிக்கிறார் லூயா காரணம் என்ன தெரியுமா அவர்கள் தேவன் அவர்களை விட்டு விலகி விடவில்லை என்பதை காண்பிப்பதற்காக ஆலயத்தை கட்ட தடைகள் வந்துச்சு கத்த நிரூபிச்சு காண்பித்தார் இவங்களை விட்டு நான் போயிடலப்பா இவங்க கூட தான் நான் இருக்கிறேன் என்பதை நிரூபித்து காண்பிப்பதற்காக தேவன் கூட இருந்து கட்ட வச்சுட்டு சொல்கிறாரு முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை பார்க்கலும் பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை 
பெரிதாக இருக்க உங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனைபோ எத்தனையோ பேர் உங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்ப நினைக்கும் போது திரும்பியோ ரீபில்ட் பண்ணும்போது அதை தடுக்க எத்தனையோ சக்திகள் எழும்பலாம் உங்கள் ஜப வாழ்க்கையை ரீபில்ட் பண்ணும்போது உங்கள் வேத வாசிப்பை ரீபில்ட் பண்ணும்போது உங்கள் பரிசுத்த வாழ்க்கையை ரீபில்ட் பண்ணும்போது சத்ரு எத்தனையோ விதத்தில் எழும்பினாலும் கத்த அதை கட்டுவதற்கு துணையாய் நிற்பா அதுக்கு அது சொல்றாரு முந்தினி இருந்த காரியத்தை காட்டிலும் உன்னுடைய பிந்தின நிலைமையில உன்னுடைய வாழ்க்கையில திரும்ப உயர எழுப்பி கட்டுவேன் உன் ஆவிக்குரிய நிலைமையை நான் ரிலீவ் பண்ண விரும்புகிறேன் உன்னை உயர உயரத்தில் கொண்டு வந்து வைக்க விரும்புகிற ஒரு கத்தர் சொல்கிறார் நானே செய்வேன் ஏனென்றால் அவர் கட்டளை இடுகிற தேவன் அவர் ஜனத்தை குறித்து கரிசனை அற்றவர் நம்முடைய தேவனை அல்ல அவருடைய ஜனத்தை குறித்து கரிசனை உள்ளவர் கரிசனை உள்ளவர் மாத்திரமல்ல அவருடைய ஜனத்தை குறித்து வைராக்கியமுடைய தேவன் திட்டத்தை தேவன் நிறைவேற்றுவார் என்பதை காண்பிப்பதற்காக ஆண்டவர் சமாதானத்தை கட்டளையிடுகிறார் இவ்விடத்தில் சமாதானத்தை கட்டளையிடுவேன் எந்த இடத்தில் நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த இடத்தில் கூடி கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்க வந்திருக்கிறீர்களோ அந்த இடத்தில் தேவ பிரசன்னம் இருப்பதினாலே அங்குதான் அதிகாரத்தை கத்தர் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் அல்ல லூயா இந்த காலையில் நாம் எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து கத்தர் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் இந்த இடத்துல தான் கத்த தம்முடைய அதிகாரத்தை தம்முடைய வல்லமையை கத்தர் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் அவர் வல்லமையை அவருடைய வைராக்கியத்தை வெளிப்படுத்தி சமாதானத்தை ஆண்டவர் கட்டளையிடுகிறார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் சமாதானத்தை இழந்த நிலைமையில் நீங்கள் வந்திருக்கலாம் ஆனால் இங்கிருந்து போகும்போது நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இங்கே வந்திருக்கிற தேவர் தம்முடைய வாக்கு தத்துவத்தை தம்முடைய வல்லமையை தம்முடைய அதிகாரத்தை வெளிப்படுத்த வந்திருக்கிறவர் இங்கிருந்து போகும்போது ஒரு நிறைவான சமாதானத்தோடு நீங்கள் கடந்து போவதற்காக கத்த கட்டளையிடுகிறார் தம்முடைய அதிகாரத்தை கத்தர் வெளிப்படுத்துகிறார் என் ஆண்டவர் கட்டளையிட்டால் யாராலையும் தடுக்க முடியாது எந்த மனுஷனாலையும் தடுக்க முடியாது எவ்வளோ உயர்ந்த மனிதனாக இருக்கட்டும் யாராலையும் அவர் கட்டளை இட்டுட்டா அந்த கட்டளையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது நிச்சயம் நிறைவேறும் நீ தரும் விதத்தை உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றி காண்பிக்கிற தேவனாய் நீர் இருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் முழங்கார்படிடும் எல்லாரும் முழங்க அர்ப்படிட்டு தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு முறையில் ஒரே விதத்தில் செய்பவர் அல்ல வசனத்தில் ரெண்டு தசுலோனிக்கையில் வாஸ்தோம் சகல விதத்திலும் அவர் சமாதானத்தை தந்தருழுகிற கத்தர் நம்மை ரொம்ப நேசித்திருக்கிறார் நம்முடைய குடும்பங்களை கத்த ரொம்ப நேசித்திருக்கிறார் அந்த தேவன் சொல்லுகிறார் நான் சமாதானத்தின் தேவன் அந்த சமாதானத்தின் தேவன் அந்த சமாதானத்தை கொடுக்கிற ஐந்து விதங்களிலே மூன்று விதங்களை இந்த காலை வேளையில் கத்த நமக்கு விளக்கி காண்பித்திருக்கிறார் முதலாவது சமாதானத்தை அவரே படைக்கிறார் ரெண்டாவது தம்முடைய கிருபையினாலும் தம்முடைய அன்பினாலும் சமாதானத்தை தந்தருள்கிறார் மூன்றாவது சமாதானத்தை அவர் கட்டளையிடுகிறார் அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு அவருக்கு வல்லமை உண்டு அவர் கட்டளையிட்டால் நிச்சயமாக அது உங்கள் எல்லையிலே வரும் அதை யார் தடுக்க முடியாது இந்த காலைவெளி கை உயர்த்தி ஆண்டு வர என்னுடைய காலைவெளியில் என்னுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில் கட்டுப்படுத்த முடியாத காரியங்கள் எனக்கு இருக்கப்பா என்னுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற என்னுடைய மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற எண்ணங்கள் பிரம்மைகள் என்னை மனதை குழப்பி கொண்டிருக்கிற நெருக்கங்கள் என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என் குடும்பத்தை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறேன் ஆனால் என் குடும்பத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அன்றவரே நீ சமாதானத்தை கட்டளை இடுவீராக அன்றவரே என் குடும்பத்தை மாற்றம்னு நினைக்கிறேன் நான் மாற்ற முடியாது ஆனால் சமாதான கத்த ஒரே ஒரு வார்த்தை கட்டளை இடுவீரானால் அங்கே சமாதானம் வரும் அன்னைக்கு குழப்பத்தோடு இருந்தாங்க படகுல எல்லாம் முயற்சி செஞ்சு பார்த்தாங்க கடைசியில் ஆண்டவரை கூப்பிட்டாங்க 
அவர் எழுந்து அவருடைய வார்த்தையில் சொன்ன வார்த்தை இறையாதே அமைதலாயிரு அதுக்கு வந்து எவ்வளோ முயற்சி எதெல்லாம் வேண்டாம்னு தூக்கி போட முடியுமா எல்லாம் தூக்கி போட்டு பார்த்தாங்க ஒன்றும் நடக்கல ஆனால் வார்த்தைக்கு காற்று கடல் அடங்குச்சு அவர் அதிகாரம் உடையவர் இறையாதே அமைதலாக இருந்த அமைதலாக இருந்துச்சு அதே தேவன் இந்த காலை வழியில் ஒரே ஒரு வார்த்தை கட்டளை இடுவாரானால் உங்கள் வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் கொந்தளிக்கிற இதுவரைக்கும் பெரிய புயலாக எழுந்து நிற்கிற எல்லா காரியங்களும் அது அடங்கி போகும் இறையாது அவர் அதிகாரம் உடையவர் அவரிடத்தில் வந்தபோது சமாதானத்துக்கு போய் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இவ பாவியான ஸ்திரீ இவ்வளோ செய்கிறதுக்கு அனுமதிக்கிறாரு என்று சொல்லி பேசி கொண்ட போது நினைத்த போது ஆண்டவர் சொல்ல அவ பா அவருடைய பாவத்தை மன்னித்து அவள் ஆண்டவரை நேசிக்கிறாள் என்பதை காண்பிப்பதற்காக சொல்கிறார் நீ சமாதானத்தோடைய போ நீ சமாதானத்தோடைய போ இந்த காலையில் அந்த கத்தை நம் நடுவிலும் இருக்கிறார் நம் நடுவிலும் அவர் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய பிரசனம் நம்மை நிரப்பி இருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தை நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் சமாதானத்தை கட்டளை இட கடவர் கொடுப்பவர் அல்ல சமாதானத்தை கட்டளை இடுபவர் அவரை இன்னைக்கு பற்றி கொள்ளுங்க அவருக்கு இடம் கொடுத்து பாருங்க நிச்சயமா சகல விதத்திலும் சமாதானத்தை உங்கள் எல்லைகளிலே கத்தர் நிரம்பி இருக்க பண்ணுவார் எங்களை கிருபையாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல ஆண்டு உரே இந்த நல்ல காலை வேலைக்காக நன்றி எங்கள் நடுவிலே கத்தர் பேசின உங்களுடைய வார்த்தைக்காக நன்றி ஆண்டு உரே உங்களுடைய வார்த்தை எவ்வளவு உண்மை உள்ளது அந்த உண்மை உள்ள வார்த்தை எங்களோடு கூட பேசுகிறதற்காக நன்றி சமாதானத்தை கட்டளை இடுகிறவர் சமாதானத்தை படைக்கிறவர் சமாதானத்தை அன்பினாலும் கிருபினாலும் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அந்த சமாதானம் எங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை குடும்பத்தை நிரப்பட்ட தடுமாற்றங்கள் இன்றைக்கு மாறி போவதாக அந்த ஒவ்வொரு வசனத்தால் இடை கட்டும் ஏசுவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆம்